。上期研究了汤姆 P 数需要多大的力，下面评论区最能做视频的热评就是这条。能统计一下汤姆到底有多少种形态吗？能。按照材料力学的定义，形变分为拉伸形变、压缩形变、体积形变、弯曲形变、扭转形变，还有剪切形变。只要符合以上任意一条都算形变，毛毛的变化不算进去。比如汤姆掉毛，汤姆炸毛，汤姆做了个新发型，谁还不允许毛毛做个美容呢？这里结构没有发生形变就不算，比如鼻子上翻、尾巴打结，这些都是能做到的动作。或者衣服里面塞气球，脑袋戴上太阳花。严格来说，这属于穿搭了。甚至杰瑞也复刻过这个造型，都和以上所有规则。我发现汤姆一共变化了三百一十一次形状，我把所有形状都截图保存并严格分类。这个 UP 细到了什么程度？他还要把每张图片都抠出来，就为了给大家一个最完美的形状合集。这张全图后面会动态发出来，感兴趣的话可以先点个关注呀。汤姆的拉伸形变有七十六次，一种类型是因为吃进去东西身体受到拉伸。他真的太爱吃东西了，鸡腿儿、橘子、苹果、大汉堡、嗯、大蛋糕。罐头面包这类的正常食物攻击过汤姆的身体，好家伙，荤素搭配还有水果、调料瓶儿、勺子、饮料杯、玻璃杯这些餐具也不放过，还有高尔夫球杆、网球。台球，台球杆也让汤姆的身体做了拉伸运动，他真的很爱运动。其他的就更离谱了，扫把杆机器核心直接一步到位，机器核心还让汤姆变成了机器猫，琢不了在他胃里翻江倒海。小青蛙在他体内也不甘示弱，甚至还吃过磁铁、砖头、锤子啊这种硬核的东西。点燃的蒲棒对汤姆来说或许有点幼稚，点燃的小火箭却刚刚好。以上的所有东西都让汤姆的身体产生拉伸形变，另一种类型就是直接拉，就硬拉。据统计，汤姆的脑袋、鼻子、嘴巴、脖子、舌。舌头、躯干、四肢、手指，就算是尾巴也被拉伸过。还有一块好地方吗？不仅是被动拉伸，它还可以主动拉伸。弹钢琴够不着，手指伸长就好了；水管够不着，两个手臂可以一起伸长，还可以伸长手臂把电话拿过来。好家伙，隔壁的是人人果实换手种尼卡形态，橡胶正统在汤姆身上是吧？压缩形变有八十七次，绝大部分都是全身被压扁，躯干被压扁，还有头部被压扁，被大客车压扁，被狮子压扁，他没有倒下；被猪猪压成屁股形状，被大铁块压成纸片猫，压成凳子猫，他没有倒下；被小飞象压成台阶猫，被压面机压成面饼，被电线杆压成猫饼，他还是没有倒下。他这一生永远在追杰瑞的路上。躯干压扁很多次都是被压成游泳圈，头部被压成的形状取决于击打的物体。于是我们见过熨斗头、熨斗头，又是熨斗头，还是熨斗头。他的头真的很爱熨斗，还有铁铲头、锅底头、盘底头，还有呃，这个是烧烤头，两个锤子头，还有真平头、方形头、圆形头。汤姆的头太惨了，很多次都是对脑袋的精准打击。相比于拉伸和压缩，我把身体变大变小和变成规则的形状归类为体积性变，一共有五十六次变形，二十次局部或整体变大，六次局部或整。整体变小，其余的都是变成特殊形状。小时候印象最深的就是变成保龄球啦。保龄球还有两种，我发现汤姆还有圆柱体、长方体、球体、圆台、手风琴体、小黄鸭体。这小黄鸭真可爱。饮料瓶体、花瓶体，还有玻璃缸体。我懂了，汤姆这个时候是粘土体质，理论上可以变成任何形状。我还想起了汤姆被装进各种世界瓶里，身体也变成了世界瓶的各种形状。小时候看这集是真的害怕，这个版本的画风相对比较黑暗和惊悚，其他类型的变形就更多了，甚至像巴基拉用的四分五裂故事也出现过很多次。橡胶果实加上四分五裂果实，你也是双果实能力者吗？汤姆的形状太多了，三百一十一条，我没法把每一条都说到。大家记住，汤姆的身体可以压缩、可拉伸、可变形、可剪切、可弯曲、可扭转，变化能力极强，啥也能吃，消化能力拉满，任何局部的破坏都能恢复，任何整体的破坏也能复原。耐极度高温，也耐极度严寒，生存能力直接立前。为了让大家能近距离直观的看到所有形状，我的下一条动态会把所有形状的原图和抠图，每张图的时间点和归类都发出来。看到这些工作量，大家都给 UP 点点关注吧。这是猫鼠系列的。第二期、第三期，我还想研究一下汤姆的毛有多少根。大家喜欢这样的全图吗？那我们下一条动态里面见。